sa ating lahat. Amen. So welcome sa Jesus Word of God Church. I hope that we are blessed that we are here. Amen. Meron po ba tayong first timer in the house? Wala. So, um, uh, i-greet po natin ang ating Facebook Live. Say hello to our Facebook Live. Mga nagtotoo dyan, uh, uh, we are invited to join with us as we dance, as we sing to our Lord Jesus Christ. Amen. So, uh, announcement. Cell 1, every Wednesday, alas tayo ng hapon ang kanilang Bible study. Cell 2, every Thursday, alas 9 ng hapon. Sa cell 3, every Saturday, alas 3 ng hapon. And cell 4, every Saturday, alas 4 ng hapon. Meron po rin tayong prayer meeting every Tuesday, alas 8 ng gabi. Morning devotion every Saturday ng alas 9 ng umaga. And we have also youth ministry every Friday, alas 9 ng gabi. Uh, meron din po tayong congregational meeting after our service. And after, we have also leaders meeting. Okay? Uh, so, uh, mag-declare na po tayo. Are we ready to declare the goodness of God? Yes! Amen. Amen. So, uh, mag-count ako in one, two, three. So, so tell them as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. And the Lord said to Moses, I will do the very things you have asked, because I am pleased with you, and I know you. I need. Restore, restore, restore. 
we worship our Lord Jesus Christ. Amen. So, uh, express po natin ang best para sa ating Diyos.
Panginoon. Sa pamamahal, Panginoon. Sa walang sawang pagmamahal, Panginoon. Sa amin, Panginoon. Ganun din, Panginoon. Sa pag-iingat mo po sa amin, Panginoon. Pag Panginoon eh, Makadating kami, Panginoon, dito sa iyong dahalan, Panginoon, para upang magpuri, Panginoon, sa iyong Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, for your word, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. How great you are, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. You deserve to be praised, Panginoon. You deserve everything, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, nararapat, Panginoon, kung ano mang mayroon kami sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Pinupuli ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan, pinatakila sa araw-araw, Panginoon, na aming buhay, Panginoon. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na tulihin ka, Panginoon, hanggang sa tulong ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Panginoon. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, for your unfailing love, Panginoon. Thank you, Panginoon. At nilinis mo naman, nilinis mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you praise, Panginoon. We give you praise and honor, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat. Pinabalik na po namin, Panginoon, ang matas na papuli, pagsama. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pagayin po ang ating Panginoong Diyos. Let us continue worshiping God sa pamagitan po ng atin po pagkikinig, pamagitan po ng atin po uh, pagupo, upang uh, pakinggan ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Uh, nakakatuwa, mga kapatid, sa pagdad na Patuloy na nakikita po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa. Nakakatuwa sa pagkata patuloy na pinapakita ng ating Panginoon that He is always with us. That He never, never leave us nor forsake every one of us. Especially those who put their trust, hope, and faith unto the Lord. Hallelujah. Palapakan na po natin ang ating Panginoon. Salamat po So, sa araw na ito, mga kapatid, I would like to uh, na lagyan po ng titulo o tema ang ating pong mensahe ito, ang, ang mensahe ito sa uh, araw na ito na kung saan ay pinamagatan pong uh, Great is God's Mercy and Grace. Dakila ang awa at biyaya ng ating Panginoon. Amen. So, balikan po natin. Um, hindi ko na babasahin yung binasa natin kanina, which is, uh, tinalakay na po natin ito the last time, the other Sundays, uh, that pa na lumipas, uh, it is written in the book of Lamentations, uh, chapter 3, verse uh, 19 to 23. Uh, at meron akong uh, another passage from uh, the Bible na nais ko pong uh, share uh, at the same time uh, ikukunik po natin dito sa uh, aklat ko ng Panagboy chapter 3 verse uh, 19 to 23 and I would like um, kung titignan po natin in the book of Panagboy or Lamentations ito po ay uh, as they say Sinasabi po nila that it was written by uh, the author of this book is uh, Jeremiah na kung saan ay tinatawag na the crying prophet. 
So kung babalikan po natin ang buhay po ni Profeta uh, Jeremias, uh, makikita po natin na hindi katulad po ng naging situations po natin, mga circumstances na dumaan po sa buhay po natin ay hindi po may kukumpara. Sa mga, mga circumstances na na-experience po ng propeta nito, uh, makikita natin na uh, mababasa natin doon sa mga uh, preceding verse o yung mga verse bago yung chapter 3, ay uh, nakatalaga po ng lahat po ng mga uh, unang-una pinamagatang itong panaghoy. So, lamentation na kalungkot talaga. Uh, dahil pinapakita rito ang uh, mga nangyari sa buhay nila, they have seen, nakita nila yung mga matatanda, mga bata, kung paano po sila uh, sinaktan at pinatay ng kanilang kaaway. Nakita nila kung paano sinulog ang buong syudad ng, uh, ng Jerusalem uh, by their enemies. Nakita nila kung paano po natupok o paano nagiba yung templo and even yung mga walls of Jerusalem. So marami mga experiences ang uh, naranasan ni uh, Jeremias and including the, sa mga Israelita. So bakit makikita po natin mayroon pa rin reason upang magpasalamat si Jeremias sa kanyang dakila at punong-puno ng awa at biyaya na Diyos. Ang sabi niya doon, new every morning, ang sabi niya, bago. Ang uh, sinasabi pa doon yung tinutukoy doon yung steadfast love ng ating Panginoong Diyos. Steadfast ibig sabihin, hindi ito nagbabago. Uh, walang condition ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Amen. So, uh, pagkatapos nito, mga kapatid, ay um, in our times right now, makikita natin that the mercy and the grace of God sa pamagitan po ng pagliligtas po niya sa bawat sa atin uh, through our Lord Jesus Christ. So, in Ephesians chapter, uh, chapter 2, na kung saan ay from verse 1 to 9, uh, ito po ang uh, estado ng buhay po natin. Karimari-mari na estado, marumi na estado, noong tayo ay hindi pa po inililigtas ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po niya, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod din niyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipyo o sa prinsipi ng kasamaan ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati, kayo'y kabilang sa mga ito na muhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinabubuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inyukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan loob, dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay may pakita niya ang dimasuka na kasaganaan ng kapangyarihan o ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Tayo ay kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol namin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa ng una. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ama, maraming salamat po, O dear Father, sa iyo pong mga salita na amin pong binasa at napakinggan at ngayon na po, Panginoon, nabasa na po, naibasa na po ang iyong mga salita, O Diyos, 
patuloy na ang bawat isa sa amin ay nagpapakumbaba, Panginoon. At tinahayaan ka, O Diyos, na mangusap at humipo sa puso ng bawat isa. Ama, O Father, buksan mo ang pangunawa, ipuin mo ang puso ng bawat isa na nandito at maging sa mga kasama namin. Right now, sa kanilang mga tahanan, saan man sila naroon, Panginoon. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang patuloy na humipo at mangusap sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy, Panginoon, na ikaw lamang at ikaw lamang ang siyang tanging mabigyan ng kalwalhagian sa oras na ito at magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Sokristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So, great is God's mercy and grace. And I believe sa baang bawat isa sa atin ay naniniwala na ang ating Panginoon, ang pag-ibig, ang awa, at ang biyaya ng ating Panginoon ay napakatakila po sa atin pong mga buhay. Uh, ang sabi niya sa panagoy, uh, nakita pa rin niya yung kabutihan ng ating Panginoon, ang loving kindness ng ating Panginoon, although nakita nila yung mga masasamang bagay na nangyari, na alala po nila, na experience nila mismo, physically, literally, ang mga Uh, dago ng buhay or hamon ng buhay bilang mga Israelita that time and yet this prophet who is Jeremiah the prime prophet sinabi pa rin niya ibinanggit pa rin niya that the loving kindness of God yung compassion ng ating Panginoon yung uh, ano pa yung pag-ibig ng ating Panginoon ay uh, nandoon pa rin how come? so purihin ng ating Panginoon kagaya po ni Jeremias Uh, because kilala niya kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Amen. At sa, sa, um, at sa buhay ng bawat isa sa atin, um, meron tayong uh, mapapakinggan na um, katulad daw, so it is about salvation. The salvation of the Lord, alam din ni Jeremias, that the salvation of the Lord, the deliverance of the Lord, is lagi nilang maasahan. Kailangan lang nilang hintayin at the right time, at the right place sa itinakdang panahon ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. So, salvation. We are saved. Tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Diyos. So, ano po ang uh, inaasahan ng ating Panginoon about salvation? So, katulad po ng isang uh, uh, isang bata na lalabas sa sinapukunan o mula sa sinapukunan ng kanyang ina, uh, it is an entrance to a new life. Isang intrada daw sa isang bagong buhay. So the same as with spiritual birth. Ang sabi niya dito, spiritual birth is the entrance also of a new life. Amen. So yung isang life, entrance of a new life is physical life. So balit because of um, yung salvation, because of Jesus Christ, we enter or we uh, spiritual Um, life is an entrance to a new life, isang bagong buhay. So in in uh, 1 Corinthians mayon chapter 5 verse 17 that if anyone is in Christ, ang sabi niya doon, he is a new creation. The new has uh, the new has come, the old has gone. So iyan ang spiritual uh, life na dapat makita, it is a new life. It is an entrance to a new into a new life. Now, tignan po natin about Uh, yung uh, difference between mercy and grace. Is there any difference? Ano pa yung difference between mercy and grace? So mercy, ang sabi niya, when I am not given what I deserve. Mercy, because of God's mercy, I am not given of what I deserve. I deserve to be punished. I deserve to be, ju uh, to be judged. I deserve... Uh, na tanggapin kung ano yung hatol ng ating Panginoong Diyos sa akin. But, because of God's mercy, um, I am not given what I deserve. So that is mercy. And how about grace? Grace is when I am given what I don't deserve. I deserve, um, um, it was not given to me what I deserve, which is punishment or judgment. But because of God's grace, I am given what I do not deserve. Well, uh, salvation. So, ibinigay sa akin ng ating Panginoong Diyos kung ano yung bagay na hindi ako karapat dapat na tumanggap. That is grace ng ating Panginoon. 
and the mercy of grace, hahatulan sana tayo. But because of God's mercy, anong ginawa ng ating Panginoon? Ang sabi niya, uh, I, I was not given what I deserve because of God's mercy. Amen. Now, nandito, meron tayong uh, apat na ilus illustration. Sabi niya, uh, good fortune daw. Um, mapalad, isang babuting ka kapalaran. Uh, if you are not, kung, kung hindi ka nahuli sa isang bagay na ginawa mo, then mapalad ka. Hindi ka nahuli. Yung isa naman is, yung tinutukoy na justice. Now, if you are caught and given a punishment, so that is justice. Biniglay, bibigay lamang yung justice sa iyo because you have done something wrong. Nakagawa ka ng isang maling bagay. Kaya kailangan pang ihatulan. Ang sabi niya. And mercy, yung awa, kung ikaw ay nahuli, subalit hindi ka binigyan ng punishment. Gumawa ka ng kasalanan, nahuli ka, but punishment was not given unto you because of mercy. And about grace, grace, if you are called, nahuli ka, binigyan ka ng punishment, but the officer, but the officer pays the, the fine. Nahuli ka, ang sabi niya dito, that is grace, you are called, gumawa ka ng kasalanan, nahuli ka, mayroon punishment na dapat mong tanggapin, mayroon kang fine na dapat bayaran, subalit, iba ang nagbayad. That is grace. So, iba ang nagbayad. So, kung ikukunin natin what God has uh, uh, done unto us, we, we are called, uh, tayo po ay um, uh, guilty. We are guilty uh, of committing wrong or guilty of committing sin. So, alam ng ating Panginoon, we are caught at wala na tayong lalabasan. So, balit anong ginawa ng ating Panginoon? Because nothing that we can do now to save ourselves. Ang ginawa ng Panginoon Diyos, because of Jesus Christ, gumawa siya, siya ang nagbayad. Jesus Christ paid the price. Paid the fine. Paid uh, the bail. <laughs> na ano tayo? Ang um, tawag doon, piyansa. Ibang nagbayad sa ating piyansa. Because of grace. And that is grace. Now, uh, pangalawa, um, the Apostle Paul describes what I was like before God saved me. Ito ang mga description kung ano tayo before our salvation. Before God saved us. Ang sabi niya dito, at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ano tayo bago tayo niligtas ng Diyos at kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. In Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon as it is written. There is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. Walang naghahanap sa ating Panginoon. Um, all have uh, turned away. Lumayo sila. Lahat, ang sabi niya, hindi someone ang sinabi ng ating Panginoon. All of us, all mankind, turned away. They, uh, they live together. Uh, they have together become worthless. Naging walang kabuluhan. Uh, there is no one who does good, not even one. Wala daw gumagawa ng mabuti, kahit ni isa. That is before God saved us. Mga kapatid, uh, namnamin natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. Diba? Yung kanta natin kanina, How great is our God. Uh, napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Walang, uh, there is none like Him. Wala nang katulad kung ga sa kadakilaan ng ating Panginoon. Wala nang katulad sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya dito, No one does who does good. Not even one. Twice na sinabi uh, sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. Not even one. Ang sabi niya, not even one. No one who does good. No one. No one. There is no one righteous. Ang sabi niya. That is before God saved us. That is our condition when we were not yet saved by God. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Isa nga pong malakas na praise the Lord para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sigaw ba natin ang mas malakas ang uh, praise the Lord? Praise the Lord! Thank God. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Pumilihin ka, Panginoon. Now, ito pa in Romans chapter 5, verse 6 to 10. 
Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, For while we were still helpless, wala tayong, uh, hindi natin kayang tulungan ang ating mga sarili. At the right time, Christ died for the ungodly. It did not, hindi niya sinabi na at the right time, Christ died for the righteous. Hindi niya sinabi na at the right time, Christ died for the godly. So, barit sinasabi niya before uh, uh, we were not yet saved by God. Ang sabi niya dito, we were helpless, but at the right time, Christ died for the ungodly. Sa mga hindi makadyos daw. Sa, sa tamang panahon, namatay ang ating uh, Panginoong Sokristo para sa mga hindi makadyos. But God demonstrates His love, His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan. Uh, hindi hinintay ng ating Panginoon na maging righteous tayo upang maging karapat-dapat tayo na mamatay ang ating Panginoong Sokristo. Kung hindi, even when we were yet sinners, Christ died for us. Hindi na niya hinintay because it will never come. Hindi ito mangyayari na magiging matuwid ang isang tao without uh, the grace and the mercy, without the salvation ng ating Panginoon, without the Holy Spirit sa kanyang buhay, without the blood of Jesus Christ na magubuhos doon sa krus ng Kalbaryo to cleanse every man's sin. Hindi mangyayari. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, even yet we were sinners, Christ died for us. Amen. Much more than, much more than, Having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. Wrath of God. We were saved from the wrath of God. Yung uh, galit ba ang wrath? Sa galit, mula sa galit ng ating Panginoong Diyos because of sin. Ang sabi niya dito, we will be saved. Tayo po ay niligtas. We will be saved from the wrath of God through Him. For if while we were enemies, we were reconciled. Kaaway tayo ng ating Diyos noon. But salamat kay Kristo, tayo po ay muli naging kaibigan ng ating Panginoong Diyos. We were reconciled. So, how great is our God? To God, through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Tama. We shall be saved by His life. Bigam. Uh, balik tayo sa resurrection. So truly, ng ating Panginoon, kailangan niyang mamatay. Ipako sa krus at mamatay. But it is not enough na mamatay lamang ng ating Panginoon. Then, kaya, it is not, uh, it is incomplete. Hindi siya kompleto. Kung namatay lamang ng ating Panginoon. But thank God, there is that resurrection. Ang sabi niya dito, that uh, having been reconciled, we shall be saved by sa pamagitan ng kanyang buhay. So he died, he over his life, namatay ang ating Panginoon, and they took again his life. Kaya patuloy na mayroong buhay ang ating Panginoon. Kaya truly, that we have been reconciled and we shall be saved by his life. Kung namatay ang ating Panginoon, no life, at hindi na siya namuling na buhay, no life, then there is no salvation. Amen. Amen. If, um, ganun din ang sinasabi po ng Ephesians. Chapter 2, verse 1 to 9, yung binasa natin kanina. Sabi niya doon, nais kong basahin, ang sabi niya, Dead in your trespasses and sins. Patay tayo because of our trespasses, because of our pagsalamsang at kasalanan sa ating Panginoon. Kaya tayo ay patay. And there are many, many reasons for us to love God, as we have uh, yung kinanta natin kanina, to love Jesus, to serve our Lord Jesus, there are many, many reasons upang tayo po ay um, ating mahalin ang ating Panginoon at pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos because we were dead in our trespasses and because of our sins in which you formerly walked according to the course of this world. Umaayong daw ang tao, ayong sa gawain ng mundong ito according to the prince of the power of the air, of the air, of the spirit that is working sa espiritu na gumagalaw sa mga anak ng mga suwail, mga disobedient. Ang sabi niya, among them, we do all formerly live in the lust of our flesh. 
So, balikan ulit po natin. There are exam many examples of lust of the flesh. So, titignan po natin. Sometimes kapag lust of the flesh ang pumapasok o naririnig, automatic na lumalabas sa ating understanding or understanding ng ibang tao is about sexual lust. Pero marami pang ibang tinutukoy na uh, lust of the flesh. Um, isang hali, uh, ano, ba, ano ba yung halimbawa ng lust of the flesh? Everything na pagnanasa, hindi lamang sa isa yung binanggit natin kanina, lahat ng uri ng pagnanasa sa isang bagay at doon matutuon ng ating pong mga kaisipan at ating mga puso, that is um, lust of the flesh. So yung ginawang halimbawa uh, natin before na may sampung motor na nga, gustong bumili pa ng 20 motor. So, anhin, ang, uh, anhin niya yung another, unless na ito ay gagamitin niya sa kanyang negosyo, it will be possible. Meron na nga siyang iPhone 11. Ay, uh, ano na pala yung sinabi ko? <laughs> Late model na pala yun. Old model na pala. So, Nak nakita niya yung uh, yung cellphone ng kanyang kasama iPhone 14 isa sacrifice na naman niya na bilhin yung iPhone 14 so that is uh, an example of um, uh, physical lust yung gusto ng ating pong mga katawan gustong gusto natin gusto ko ito mas mabilis mas powerful mas malaki ang memorya kaya gagawin ng lahat ng um, paraan upang makuha yung uh, bagay na yon na ninanais ng kanyang ng kanyang damdamin. So sabi niya dito uh, in the last uh, sabi niya, among them who we to all former, formerly live in the last of our flesh. At ang sabi niya indulging the desires of the flesh and of the mind and whereby nature children of wrath Hindi rap. Hindi children of rap. Kung hindi children of rap. <laughs> Anak ng um, galit. Ang sabi niya, even as the rest. But God, ito ang ginawa ng ating Panginoon. Yun ang estado ng ating buhay before God save us. And now, this is what God has done for us. But God, being rich in mercy, because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ sa pamagitan ng biyaya. By grace, you have been saved and raised up and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places, places in Christ Jesus, so that in the ages to come, it, He might show the surpassing riches of His grace kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith and not, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works. It is not a result of works so that no one may boast. It is not because you are a pastor, you are going to boast na marami kang ginawang maganda Kaya ikaw lang ang karapat dapat in compare sa iyong kapatid. Even you are a minister or a priest or uh, o kahit anuman ang ating pong uh, lugar at ilalalagyan, ang sabi niya dito, it is not because of our good works. That's what uh, niligtas po tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, it is only through grace, the gift of God sa bawat isa sa atin so that no one may boast. Walang uh, iti, walang titignan niya yung bunbuna ng kanyang kapatid tangawan niya ay alipuspos na kunan ng ilokano upang walang magmayabang walang tumingin mula sa paa hanggang sa kanyang ulo so in Ephesians chapter 2 verse 12 remember ang sabi niya 2.12 of Ephesians remember that you were at that time, separate from Christ, having no hope and without God in the world. 
Yan ang estado natin before. Another, Ephesians chapter 4, verse 17 to 19. Darken in their understanding. Hindi nila maunawaan dahil napadilim ang kanilang pangunawa. Excluded from the life of God. Yan ang estado natin before God saved us. We were separated from Christ. We were excluded. Excluded tayo mula sa buhay ng ating, ng ating Panginoong Diyos. So pangatlo, God's principle of substitution. So nandiyan yung principle of God. Ano kaya ang substitution? Di ba? Ang substitution ay uh, kapalit o uh, pagkapalit o papalitan. Substitute katulad yung sa sport, di ba? Sa basketball. Kapag napagod yung isang player, uh, mayroong magsusubstitute sa kanya o pang yung papalit sa kanya sa yung gagawa kung ano yung ginagawa. Yung parte, part ng uh, player na yun napagod. So, God's grace was evident. Uh, ang tanong mga kapatid, Yung grace ng ating Panginoong Diyos ay nandoon na ba noong panahon ni Adan at Eva? God's grace kaya ay nandoon na even doon sa unang uh, tao na nilalang ng ating Panginoon? Ang sabi niya dito, God's grace was evident even when Adam and Eve first disobeyed Him. So ibig sabihin, nandoon na ang grace ng ating Panginoon. So basahin po natin in Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Ang sabi niya, The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Ang sabi niya. So, in Genesis chapter 2 verse 25, And the man and his wife were both naked and were not ashamed. So, ibig sabihin, malinis. Kasi hindi pa sila nagkakasala ng time. So, malinis ang kanila pong mga kaisipan. So, balikan ulit natin. Ang sabi ng ating Panginoon, You are free to eat sa lahat ng mga punong kahoy, bunga ng punong kahoy na iyan. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos. Except, itong kaisa-isang puno which is the tree of knowledge of good and evil pero yun nga, maalala ulit natin kung ano yung pinagbabawal na curious yung tao ano pa yung mangyayari kung uh, i-disobey ko ito itong uh, warning ang sabi niya dito you are free so, balikan ulit natin mga kapatid even in the beginning, when God created Adam, Adam and Eve, ang purpose na ng ating Panginoon is to give us an eternal life. Why, mga kapatid? Kasi kung hindi yun ang pinakapangunay, layunin ng ating Panginoon to give us eternal life, hindi na sana niya inilagay doon ang tree of life. Amen? Pero bakit nandoon ang tree of life? Kaya lang, ang gusto ng tao, the same as way in the times of Lucifer, na gusto nila, na gusto niya, ay maging katulad siya ng Diyos. Ayaw niya nang magkaroon, pinili niya yung mas, mag, uh, mag, mas maging katulad siya ng Diyos kaysa magkaroon ng buhay na walang hanggang. So ganoon din, the same. Yung uh, desire ng tao na kung saan ay we, uh, sa tulong ng deception ng, ng, ng kaaway, ano ang ginawa? Uy, maganda sa mata. Maganda ito, magiging katulad ako ng Diyos. At hindi, ang sabi pa niya doon, you will not surely die. Tignan po natin kung paano yung, uh, totoo naman yung sinabi nung, nung serpent, di ba? Totoo naman, kaya lang it is not enough. Kulang. Hindi niya sinabi doon kung ano yung magiging specific na magiging mangyayari sa kanila. Kung they are going to disobey yung utos ng ating Panginoon. Nagsabi siya pero half truth. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? So in Genesis chapter 3, verse 6 to 7, padadaanan po natin ito. Ah, when the woman um, saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise. 
Yun ang purpose ng babae. Ang sabi niya, desirable to make one wise. She took from its fruit and ate. And she gave also to her husband with her. And he ate. Then the eyes of both of them were opened. And they knew that they were naked. And they uh, sewed fig leaves together and make themselves uh, loin coverings. So, by the time na sila po ay nagkasala, their eyes were open. Nakita nila, nagkaroon ng um, nagkaroon sila ng uh, tawag doon uh, Malaysia. <laughs> nagkaroon sila ng malis sa bawat isa na nakita nila that they were both naked. Kaya ang ginawa nila, they covered themselves sa pamagitan po ng leaves of, from the fig tree o sa igos, mga kapatid, to cover themselves. And now, in verse 8 to 12, they learned the Son of the Lord, the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Paano kaya yun? Siguro itong tinutukoy ng Lord dito, it was Jesus. Kasi ang sabi niya dito ay, eh, ang sabi niya, they heard the sound of the Lord walking in the garden. Naglalakad daw, narinig nila yung karasakas ng mga, ng mga damdamo doon sa garden. <laughs> yung karasakas, yung tulog ng mga uh, damo. Nang sabi niya that the Lord is walking. Nang sabi niya dito ay eh, naglalakad daw ang ating Panginoong Diyos. It may be, pwede, it is not impossible because Jesus in the beginning, ang sabi niya doon ay nandoon na ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Su Kristo. Amen. So narinig nila that the Lord God walking in the garden and hid themselves. Ang sabi ngayon, then the Lord God called to the man and said to him, Where are you? <laughs> he said, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid myself. Ang sabi niya, kaya nagtago ako ang sabi ni Adan. And he said, sinabi ng ating Panginoon, Sino ang nagsabi sa inyo na wala kayong saplo? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? The man said, yan na. Balikan ulit natin. I believe na i-share na natin ito. Nandyan na yung uh, spirito ni Adan na mahilig agipulangin. <laughs> mahilig magpasa ng ng uh, ng kasalanan ng magaling manisi ang sabi niya the man said the woman whom you gave to me ang sabi niya to be with me he gave me from the tree and I ate so kasalanan ng babae kasalanan ng babae kasalanan ni Eva pero ano ba yung makikita natin dito mga kapatid sino pa kaya mayroong kasalanan dito na tina na sinisisi ni Adan. So, makikita natin that it is not only if ang sinisi ni Adan, but he also sinisi, sinisi din niya natin Panginoong Diyos. Kasalanan mo, Panginoong, parang ganun ang dating. Kasi kung hindi dahil sa iyo, nagumawa ka ng babae para makasama ko, ang sabi niya, hindi ako nagkasala. So, hindi lang si, Ad, si, Eva, si Eva ang kanyang sinisi kung hindi maging ang Diyos. So, dalawa ang sinisi nito. So, nandyan na yung sisihan. So, ganun din ang babae. Sabi niya, kasi yung serpent, dinisip niya ako. At least, nagsabi ng totoo si Eva na yung serpent, nilin lang ako ang sabi niya. So, but Adam, ang sabi niya, yung babae kasi na ibinigay mo sa akin na makasama ko. Binigyan niya ako ng, ng uh, prutas at kinain ko naman. Sabi niya, sabi ni yung napag-aralan namin kahapon, uh, kung ang, bakit nangyari ang bagay na ito, sabi ng isang kapatiran, kulang daw sa fellowship. Kasi ang may instruction na, sigur, sigurado na ibinigay ng Diyos uh, sa uh, kayadan. Pero because of lack of fellowship, sabi niya, <laughs> sabi ng kapatid, maaaring kaya yun ang naging rason. Uh, siguro yung babae, siyempre, mahilig sa mga halaman, mahilig sa bulaklak, lalalala, 
si Adam naman nandun sa kanyang mga hayopan. Uh, nandun, siguro, siguro. Hindi well, naman sinabi kasi, pero uh, kung ikukunik natin, uh, yun nga yung communication. Nandun, busy si babae, busy naman si Adam uh, sa kanyang uh, kabisihan. So yun ang uh, uh, na, 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 nabanggit. So, uh, ang hirap naman dito. Wala akong gafas, kuya. Para mabilisan ko. Kasi tatlong pahina pa ito. Eh. Three pages pa ito. So, Amen! Ten minutes. And ten minutes. Said, did the Lord that said to the woman, What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me, and I ate. In verse 20, Adam named his wife Eve, because she would become the mother of all the living. In verse 21 to 24, sinabi niya, The Lord God made garments of skin for Adam and his wife, and clothed them. And the Lord God said, The man has now become, um, uh, bago doon, sabi niya, dito natin makikita. How gracious and full of mercy God is. Diba? Samantalang kaisa-isa na lamang yung instruction ng ating Panginoong Diyos. Siguro kung tayo ang tatay o nanay. Kasi malimit, diba, ang mga anak natin, hindi lang yung isa instruction na binibigay natin sa kanila. So, balit isa lamang yung instruction ng ating Panginoong Diyos, kay Adan at Eva, hindi pa nagawa o kay Adan. So, kung tayo siguro yun, may may isa na gano'n doon, isa na nga lang, hindi po magawa. Punishment. Kastigado. Kasi normally, 2 to 3 or 4 or 5 ang mga um, ipinapagawa natin o ng ating mga magulang before sa atin. Hindi lang iisa. Ang kinukuman sa atin ng ating mga magulang. Subalit, kaisa-isa na lamang, pero hindi inisip ng ating Panginoong Diyos yun. Ano ang ginawa ng ating Panginoong as a loving and kind, full of mercy and grace na Diyos. Ano ang, ang ginawa niya? Siya pa ang gumawa ng kanilang gabi. Ang sabi niya dito, the Lord God may garments of skin. Kasi pangit yung ginawa nilang kami kung tutusin. Pwede itong matuyo, pwede itong mapulit ka agad, ma madaling ma 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 masira. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? The Lord God may garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So when the Lord God said, the man has now become one like us, knowing good and evil. He must not be allowed, ang sabi ng Panginoong Diyos, He must not be allowed to reach out His hand na huwag nating hayaan na ang sabi ng ating Panginoon na kumuha din sila sa tree of life at kumain at mabuhay ng walang hanggan. So that is the purpose ng ating Panginoon by bakit nandun ang tree of life. It is for man to live forever. Pero pinili nila yung maging katulad sila ng Diyos na nakakaalam ng masama sa mabuti at mabuti sa masama. So, and the, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground. So, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden a uh, cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Tanong, yung Garden of Eden ay nandito pa kaya sa lupa? Kasi hinahanap ng tao yung Garden of Eden. Sinasabi nila, nasa Pilipinas, sinasabi ng iba, nandoon sa Iraq, yung sa Iraq, yung isa, hindi ko alam kung saan, no si Kim, no si Quantos, ang sinasabi nila. Pero, anong sinasabi ng Revelation? Di ba? Sa Revelation, makikita doon ang Tree of Life, Ang sabi doon, magkakaroon tayo ng isang bagong lupa doon. Ang sabi niya, at magka, makikita natin doon yung tree of life. Ang sabi niya doon. Now, tree of life. Sino ang tinutukoy sa New Testament na tree of life? It is Jesus Christ. Sino ang nagbigay ng buhay sa ating mga kapatid? It is Jesus Christ. If not because of Jesus Christ, wala tayong buhay. Ang sabi niya, ako ang puno. Ang sabi niya, at kayo ang sanga. Ang sino mang hindi nakakonekta sa akin ang sabi niya, ito ay mamamatay, matutuyo at mamamatay. 
Wala pa yung buhay kung wala pa yung koneksyon sa akin ang sabi ng ating Panginoon. Now, ang sabi niya, bakit pa kakailanganin ang tree of life dito sa lupa? Samantalang sa katotohanan, tinanggap na natin ang salvation sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo and we already have that everlasting life. Kaya hindi na natin kailangang kainin dito sa lupa itong tree of life na ito kaya hindi na kailangan pang hanapin pa sapagkat mayroon na tayong Iso Kristo na nagbigay sa atin ng everlasting life. Ang ibibigay, the same as kung ano yung may bibigay ng tree of life na ito, ang sabi ng Panginoong Diyos that they will, they are going to live forever. Mabubuhay sila magpakailanman. So tinanggap na natin ang tree of life. Tinanggap na natin na mayroon na tayong buhay na walang hanggan because of our Lord Jesus Christ. Kaya ang tree of life na ito, doon na lang natin sa heaven makikita. Hindi na lang, kaya ito ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng tao. Ginugugol nilang kanilang panahon, inuubos nilang kanilang panahon para lang hanapin ang Garden of Eden na ito dito sa lupa. Instead of reading the Word of God, pinapag-aralan ng salita ng ating Panginoon, iba ang kanilang hinahanap. Gusto nilang patunayan na ang Garden of Eden ay nandito sa lupa. Gusto nilang patunayan na ang mga buto na nakita doon sa Jerusalem ay buto ng ating Panginoon sa Kristo. Gusto nilang malaman kung flat ba o circle ang mundo. Samantalang nandito, mas importante na dapat pag-aralan ng tao, pagtunan ng pansin, pagsunugan ng kilay, pagubusan ng panahon, pagtutukan. Samantalang yung iba, iba ang inahanap pinapatunayan nila na ang mundo daw ay concave o kaya parang flying saucer o kaya bilog o triangle o square ang, ang lupa. Tumunta lang nandito ang mas importante. Naubos na ang kanilang mga panahon, magiging matanda na sila, mamamatay na sila, hindi pa rin nila mapapatunayan. Sayang yung panahon na ginugol nila sa mga bagay na yon instead of using their time in reading, understanding, meditating, the word ng ating Panginoong Diyos. So Adam and Eve were given one commandment which they disobey, do disobey. Then they tried to make themselves acceptable to God, represented by the feet leaf over. Sila ang gumawa ng kanilang sariling panakip sa kanilang katawan. Um, inaasahan na ito ang magiging, ito ay magiging maganda sa paningin ng Diyos. O, ibig sabihin, gusto nilang um, Itago yung kanilang disobedience sa ating Panginoon. Kaya gumawa silang ng building, building, um, dahon ng egos to cover themselves. Um, they each blame someone else. They got what they deserve, and that is justice. Then God gave them what they did not deserve, and that is grace, represented by His animal substitute. Amen. An innocent animal life ang inusinting buhay daw ng isang animal o hayo ay was sacrificed as a result of their sin. Kawawa naman yung animal, yung hayop na uh, ginamit ng ating Panginoong Diyos o pangkunin ang, kanila pong, ang kanyang balat para itakip kina Adan at Eva. That is yung first na tinatawag doon at iyan din ang um, isang halimbawa kung ano yung mangyayari in the future. Na sa pamagitan ng buhay ng isang at dugo ng isang tao ng, isa, ng ating Panginoong Diyos ay matatanggap po natin ang kalimutasan mga kapatid. So the grace of God even before in the life of Adam and Eve and the mercy of God yung grace ng ating Panginoon nandun na even before mga kapatid. And thank God sapagkat patuloy na nandyan ang biyaya ng ating Panginoon until in our times right now at maging sa mga tao ah uh, sa mga hirasyon na dating, mga kapatid, the grace ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nandoon. Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang awa ng ating Panginoon, ay patuloy na ninanamnam at kinakamtan po ng tao. That is how great God's mercy and grace, mga kapatid. Amen. So, tignan po natin, nagkasala na yung tao, and yet, because He is a loving Father, He is a Father who is full of mercy and grace. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Binigyan pa rin sila ng damit. Naisacrifice ang buhay ng isang hayop para sa kanila. To atone, to justify what they have done sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Kung, kung totoo siya, mga kapatid, 
Pwede namang i-wipe out na ng Panginoon. Reset. Sana ang gagawin ng Panginoong Diyos. Patayin ko na lang si Adan at Eva at gagawa ako ng bago. Yung dapat sana ang judgment, yung mercy ng ating Panginoon, I receive what I don't deserve. Ang sabi niya, and I, I, I receive what I deserve. I, I did not deserve, uh, receive what I deserve. Ang sabi niya doon, dapat sana, hatol ang gagawin ng Panginoon kinadan at Eva. Pero nang ginawa ng total, pwede naman gumawa ulit ang ating Panginoong Diyos. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Hinayaan niya by His grace and mercy, hinayaan niya na sila'y mabuhay, mga kapatid, total, preparado ng lahat. Nandyan, nakahanda, ang salvation sa pamagitan po ng ating Panginoong Sokristo. That is the God, grace ng ating Panginoon at yung mercy ng ating Panginoong Diyos. I, I receive what I do not deserve, and I received what I dis uh, I did not receive what I deserved. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid at uh, tayo po ay manalangin. So the Passover, ang sabi niya, another picture of Christ, substitutionary sacrifice. Ito yung, because there is no other God. God is unique. He is the one God of Israel. The father of Isaac, the, the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. Amen. Amen. Hallelujah. Our Father, our Abba Father. Purihin ka, Pino. Truly, we cannot compare how great you are, Pino. Sa mercy and grace mo pa lamang, Pino. Words are not enough, O God, to describe your mercy. Words are enough, not enough to describe your grace, Panginoon. And even your loving kindness, maging ang iyong compassion, Panginoon, it is incomparable, Panginoon Diyos. Nothing and no one we can compare of Panginoon Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Truly, that is, there is no one like you, oh Father. And right now, Panginoong Diyos, we lift up our hands, Panginoon, and we lift up our voice, Panginoong Diyos, to worship you, to declare your glory, Panginoon, to praise you, Panginoong Diyos. Hallelujah, to glorify you, Panginoon. Lord, maraming salamat po for loving each and every one of us. Thank you for your patience, Panginoon Diyos. Thank you for your understanding unto us, towards us, Panginoon. Thank you for your faithfulness, Panginoon Diyos. Once again, we meet, Panginoon, that sometimes and many times we are not faithful unto you, Panginoon. And yet, your faithfulness unto us remains, Panginoon, hindi nagbabago, Diyos. Oh Lord God, my dear Panginoon Diyos, turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na may pagkaloob sa iyong karpat-dapa, Panginoon Diyos, na matanggap mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Continue to guide us, O God. We open our lives para sa iyo, Panginoon. At hinahayaan ka namin, O Diyos na ikaw ang manguna continually sa amin itong mga buhay. Because we all ourselves, Panginoon, mahali kami mawala mo, Diyos, magkakamali mo kami, Panginoon, kaya Panginoong Diyos, sa oras na ito, we continue to entrust our lives unto you, Panginoon. Ikaw ang manguna patuloy sa amin itong mga buhay. Ama, bago kami matapos, Panginoon, once again, I declare more blessings sa iyong mga anak. More blessings sa kanilang kong mga buhay, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, I declare blessing, O oh God. I declare blessing, Panginoon Diyos. We continue to declare promotion unto your people, Panginoon. We continue to declare that supernatural favor 
na magmumula at nagmumula sa iyong Panginoong Diyos para sa iyong mga anak. O oh God, Lord, pagpalain mo po as they continue to follow yung Panginoon, as they continue to entrust themselves unto yung Panginoon, as they continue to hope in you, Panginoon, as they continue, Panginoong Diyos, to have faith in you, O oh God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O oh Diyos. And Lord God, this is our offering unto you, Panginoon. This is our worship unto you, Panginoon. Tanggapin mo, Diyos. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Um, kam, ang mga yun po ay maghahandog po kami na isang mapagpalang awit para sa ating Diyos.
sa ating Bible dito sa 2 Corinto 8 verse 12. Sapagkat kung bukas sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi ninyo hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Kaya po, ang pagbibigay ay naayon po sa ating kakayanan at sa ating pusa dito ay sa pan na sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at ating po ipanalangin ang ating po. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga offerings na amin, na amin pong nalikong sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, at kayo na po, Panginoon, ang siyang magbalik sa mga magbalik ng mas marami pa pong pagpapala sa mga nagbigay at gayon din, Panginoon, sa mga hindi nakapagbigay. Lord, alam po namin na sa mga, Lord, sa mga kapatid po na wala pa pong trabaho, alam po namin na meron na po kayong nakalaan na trabaho para sa ating Panginoon. At Panginoon, sa mga maghahawak po sa offerings na ito, Panginoon, kayo po ang siyang gumabay and give them knowledge and wisdom, Panginoon, na upang offering na ito, Panginoon, ay magamit namin sa ikalalawak po, sa ilalawak pa ng iyong gawain. And thank you, Lord, and we give you all the glory and honor, Jesus, name we pray. Amen. Sabi ko tayo ng tumayo at tayo po yung manalangin sa ating blessing. Muli, Ama, maraming maraming salamat kami noon sa aming natapos na gawain ng Panginoon. Lord, tunay nga po na nakapagubuti mo sa aming buhay, Panginoon. At nandiyan ka po lagi na nagmamahal po sa aming Panginoon. Kaya Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, sa aming mga napag-aralan, Panginoon, tunay nga po na wala ka po, there is no one like you, Panginoon. Kaya Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, Lord, we will be, Panginoon, sana po napagalap po namin ang napagalap ka po namin sa aming mga inalay ng Panginoon na awitin, Panginoon, at sa mga message, Panginoon, na pinagkulong po namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, at sa aming samantarang pag-iwari-iwari, Panginoon, na ikaw po muli, Panginoon, ang gumabay po sa amin, at mag-protection po kami ng sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo po sa amin, Panginoon, and sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pagkulit para salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So kayo lubusan kayo papanalihin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong So Kristo. Tapat ang siyang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumay niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong So Kristo ngayon at magpakailanman sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.